Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du petit prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On est parti Allez, vous avez la tempérance, le 4 de denier, l'as de bâton, le 6 de bâton, cavalier de denier et 10 de bâton pour finir. Alors, voyons voir. Bon, euh, vous, êtes, vous êtes dans l'optique là de de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir un euh, peut-être aussi un, un nouveau dynamisme, un nouvel élan, et ça tombe bien parce que bah, vous bouclez quelque chose à la fin du mois. Euh... Alors, vous démarrez le mois avec cette tempérance qui m'indique que déjà vous êtes dans un certain équilibre. Euh... Si vous avez besoin de repos, de ressourcement, de guérison, euh, la tempérance vous en amène dans vos relations avec votre environnement, c'est quand même assez, euh, assez tranquille. Euh, c'est la médiation, la communication non violente, c'est euh, l'harmonie, la négociation. On trouve, euh, on trouve la voie du milieu, on trouve comment, euh, euh, comment réunir les contraires. Avec la tempérance, c'est euh, quand même assez, euh, assez doux, assez tranquille, assez harmonieux, assez équilibré. Donc vous entrez dans la quinzaine avec une, une jolie énergie d'équilibre. Et vous trouvez aussi comment, comment faire le plein euh, dans votre cœur, le plein de plaisir, le plein de, euh, de sensibilité, d'être à l'écoute de votre créativité. Euh, vous trouvez, euh, vous puisez dans des ressources euh, intérieures, dans votre créativité, dans votre sensibilité. L'eau, c'est quand même votre élément, les cancers, donc le l'émotionnel, la sensibilité, et vous savez aller puiser au fond de vous pour apporter, euh, pour trouver un équilibre en vous, pour vous sentir en harmonie, en sérénité, et pour euh, partager ça aussi avec votre environnement. Ce que vous voulez, vous voulez de la stabilité avec le 4 de denier, vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'économie, vous voulez... Euh, être sûr de ne pas faire n'importe quoi avec la matière. Alors, vous voulez, pour ceux qui sont dans des, dans des affaires euh, financières, professionnelles, etc., il y a l'idée d'avoir euh, euh, des comptes qui sont euh, au clair, qui tiennent la route. Vous voulez équilibrer les finances, vous voulez pas perdre d'argent, vous voulez euh, euh, investir, ok, mais... Euh, d'être au minimum dans une opération blanche où si j'ai investi 100 euros, j'ai rentré 100 euros aussi et, et c'est bon. Euh, là, vous voulez quand même examiner certaines affaires concrètes. Alors, je dis des affaires, ça peut être financier, mais pas que. Euh, vous, vous, vous voulez être dans cet examen euh, posé, rationnel, euh, pragmatique d'une situation pour être sûr que euh, ça tient la route, que vous ne faites pas, euh, pas n'importe quoi, que, que vous, pouvez, vous, vous voulez vous appuyer aussi sur euh, un socle, qu'il soit financier, concret, matériel ou intérieur, dans vos valeurs. Mais vous voulez quelque chose qui vous soutienne, qui vous rassure. Vous voulez faire une sorte de bilan aussi. Un bilan de valeur. Ça peut être pour certains, d'ailleurs, il peut y avoir, euh, par rapport à du travail, alors, ce n'est pas tous les cancers, bien sûr, <coughs> pardon, euh, pour certains, vous voulez faire un bilan de compétences. Pour en, pour en finir, justement, avec, euh, euh, soit c'est de votre fait, vous voulez terminer un 
un travail pour aller vers un nouveau. Euh, soit vous êtes dans une situation où il y a un travail qui s'achève, on ne vous renouvelle pas votre contrat, etc. Il y a un bilan de compétences. Et pour ceux qui ne sont pas dans le côté vraiment bilan de compétences à proprement parler, euh, il y a de toute façon un bilan par rapport à une situation où quelque chose, euh, quelque chose est arrivé au, à son terme. Euh, soit parce que simplement c'est pas reconduit, soit c'est arrivé à son terme dans la, dans la façon de vivre les choses. On a trop fait, on a pris trop de responsabilités, on a eu les yeux plus gros que le ventre pour quelque chose, on a été euh, trop sollicité, on n'a pas su dire non. Euh, et là, on fait le bilan pour, euh, pour amorcer une nouvelle dynamique. Je ne veux, veux plus y laisser ma santé, je ne veux plus faire des choses qui me pèsent, je ne veux plus... Euh, Tout simplement, je, vous êtes arrivé, euh, bon, vous me direz dans les commentaires, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose, mais euh, vous, vous bouclez quelque chose, vous le savez. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui est subi, mais vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et pour certains, je, je suis arrivé au bout de vivre à tel endroit et il est temps pour moi de faire mes comptes pour voir si je peux déménager, si je peux vendre ma maison ou, ou acheter une nouvelle maison, si je peux changer de travail, si je peux... Euh, euh, il y a toutes sortes de possibilités. Mais ça vous ramène, ça vous ramène à, à un espace concret où vous voulez que les choses soient, soient bien posées et il y a ce besoin de faire un bilan. Euh, dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment animé par cette nouveauté. Donc vous savez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Là, il y a un nouvel élan, un, nouvel, un nouveau dynamisme. Vous êtes dans l'état d'esprit d'agir de, euh, d'une nouvelle façon, de poser de nouvelles actions. Et il y a peut-être comme une, comme une envie nouvelle, hein, une détermination nouvelle, une nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle passion, euh, je ne sais pas moi, une nouvelle passion sportive. Et est-ce que j'ai les moyens de, de faire ce... J'ai envie de me mettre, j'en sais rien, moi, la planche à voile, euh, ça a quand même un coût. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter de, de, cet équipement Et comment je peux m'y prendre pour m'adonner à cette passion C'est un exemple que je vous donne, évidemment, tous les cancers ne vont pas se mettre à la planche à voile. Euh, peut-être à l'aviation <rire> en force on a euh, l'aviateur ici avec euh, le petit prince euh, euh, ils ont réussi l'aviateur a réussi à réparer son avion le 6 de bâton c'est la victoire donc en force vous avez euh, du dépassement, de la réussite de la victoire vous pouvez dépasser quelque chose qui est lourd qui est dur, qui est euh, fatigant euh, qui, euh, qui fonctionnait plus euh, on arrive à faire là encore cette notion de, de de faire tourner la roue, de boucler un cycle pour, pour aller vers autre chose. On a les, les, les pales de l'avion qui se remettent en route. Donc vous avez tout à fait la possibilité de redémarrer euh, mieux quelque chose qui était à l'arrêt parce que ça, ça c'était... Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, donc <rire> je, 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 je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle aussi. Je tourne en boucle. Alors, je tourne en boucle sur, sur, sur vos énergies. Il y a quelque chose qui tournait en boucle dans les activités, dans la... Je ne sais pas, vous me direz. Là aussi, j'ai cette notion de spirale ici avec le, avec le serpent. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a quelque chose de... de... J'ai beaucoup de... Oui, j'ai beaucoup de... Le rond, le rond du puits, les ronds des deniers, le, le, la, spirale du, euh, la spirale du serpent, les pales de l'avion. Donc quelque chose qui tournait en rond, quelque chose qui tournait en boucle. Euh, vous cherchez comment en sortir, vous cherchez comment faire autrement. Et en force, vous pouvez y arriver. Alors en force, c'est euh, « mettez-vous euh, mettez en avant ». Prenez la parole, euh, montrez-vous, euh, soyez, soyez entreprenant. Ne vous planquez pas, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Allez frapper aux portes, euh, euh, soyez, soyez proactif dans une situation. Ça peut que vous servir. Euh, cette carte, elle montre aussi que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les outils nécessaires pour euh, réparer quelque chose pour prendre de la hauteur aussi avec cet avion, pour pouvoir vous remettre en route, retrouver un certain élan, un certain dynamisme. 
Ceux qui veulent voyager, vous avez, on vous dit que vous avez ce qu'il faut également pour pouvoir vous mettre en route. Alors, en faisant vos comptes, je vous disais, est-ce que j'ai les, les finances nécessaires pour m'adonner à cette nouvelle passion, pour faire ce voyage Ce n'est pas nécessairement aussi euh, qu'une question financière. C'est matériellement, si je n'ai pas les finances pour euh, me payer euh, ce billet d'avion ou ce billet de train, est-ce que je peux trouver un moyen concret, une alternative concrète de peut-être... Euh, Faire différemment, mais pouvoir bouger quand même. Par exemple, les blabla cars ou des choses, des choses comme ça. Si je ne peux pas me payer du matériel tout neuf pour faire telle activité, est-ce que je ne peux pas réparer quelque chose que j'ai déjà, de trouver une occasion et réparer, ou me faire prêter du matériel ou euh... Le cavalier de denier en challenge m'indique que vous pouvez trouver le temps un petit peu long. Alors, soit vous trouvez le temps long dans ce, dans ce switch, dans, cette, dans les réparations de quelque chose, dans la mise en œuvre de quelque chose, dans le dépassement de quelque chose. Soit le challenge, c'est que justement, vous, vous prenez du temps. Et vous êtes assez lent dans un processus. Ça peut être challengeant pour vous, ça peut être peut-être challengeant pour quelqu'un dans votre environnement. Là, j'ai cette notion de « en force ». Pour moi, vous, vous, êtes, vous êtes un peu lent. « En force », j'ai cet, cet, cet avion qui redémarre, qui va partir, on voit qu'il y, y a de l'élan, on va prendre de la hauteur, on va décoller. C'est des bâtons, hein, c'est quand même actif. Et ici, <rire> j'ai cette notion de, alors de montrer la direction, mais j'ai aussi cette notion, vous savez, quand, on, euh, quand on, euh, on met le doigt, on met de la salive sur le doigt et on tend le doigt comme ça pour sentir euh, dans, quel sens, euh, dans quel sens souffle le vent. Et euh, le cavalier de denier, c'est quand même doucement le matin, pas vite le soir. Euh, j'ai une espèce d'ambivalence. Euh, alors, j'ai pas la sensation non plus que ça vous perturbe trop, parce que cette tempérance, euh, elle est là dès le début du tirage pour me dire que vous arrivez à équilibrer les contraires, euh, à, trouver le, à, à trouver quand même euh, le, le, la voie du milieu. Mais j'ai la sensation qu'en vous, il y a une énergie vive, il y a quand même un élan, il y a des moments où vous, euh, vous bougez, vous agissez, vous entreprenez, etc. Et, et voilà, il y a vraiment un dynamisme et un élan. Et à d'autres moments, euh, vous êtes euh, très posé dans cette prudence, dans ce pragmatisme, peut-être trop posé aussi. D'où vient le vent Est-ce que je m'y mets maintenant Est-ce que je démarre dans 10 minutes Est-ce que à pinailler sur des détails, à, euh, à être très, très, très prudent dans la façon d'avancer et j'ai un peu cette, cette sensation de par moments, euh, ça part très vite et à d'autres moments, vous êtes debout sur les freins euh, dans, un, dans, un excès de, dans un excès de prudence. Bon, vous êtes sans doute dans un processus où vous apprenez à équilibrer ces deux extrêmes. Vous me direz comment, euh, comment vous vivez les choses euh, il y a un besoin de se protéger aussi. Vous êtes à la fois animé par un désir de, de, de liberté, de vivre les choses dans l'instant, sans trop vous poser de questions, et, et en même temps, de faire attention, de vous protéger, d'y aller tranquillement. Ok. Bon, en résultat, le 10 de bâton m'indique que de toute façon, vous bouclez un cycle. Vous en finissez avec euh, ce qui est compliqué, lourd, fatigant. Euh... Ça peut être simplement aussi euh, prendre des vacances. Prendre des vacances, prendre l'air, partir en week-end. Euh, savoir quand même euh, lâcher. Lâcher le travail, lâcher euh, toutes, les, toutes les responsabilités, les activités. Euh... 
bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai la sensation, euh, c'est sans doute pas pour tous, mais qu'il y en a certains, certaines d'entre vous qui, par moment, euh, soit s'empêche un peu de vivre pleinement une passion en se mettant sur le dos euh, d'autres activités, d'autres trucs à faire, et une façon de contourner, une façon de procrastiner peut-être. Euh, soit d'avoir aussi une... Euh, d'être animé par une passion, par une envie, et puis l'instant d'après, d'avoir euh, euh, l'impression que ça serait une, une transformation euh, trop, euh, trop radicale, trop lourde, trop... Euh, enfin, c'est pas que la transformation en elle-même serait trop lourde, mais pour l'instant, c'est vécu comme quelque chose de wow, « Waouh ça me, ça me changerait tellement que euh, pff, ça fait peur, quoi !» Bon, une fois encore, vous avez tout à fait la possibilité de dépasser ça, de prendre de la hauteur et d'être encouragé d'ailleurs euh, dans, euh, dans cette démarche. Vous n'êtes pas tout seul et il y a au moins une personne qui, qui est à vos côtés et qui vous encourage euh, à aller de l'avant, à prendre de la hauteur, à bouger, à, à vous faire plaisir. Ok. Allez, hop là L'écartement tombe. Euh, le conseil, en allant explorer tout au fond de toi, je vous parlais dès le début du tirage d'aller puiser dans vos ressources. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte, une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Un très joli message. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.